Good evening, the church. Good evening. Hello, good evening. Good evening. How are you? Fine, thank you. And you, teacher? Great, thank you for asking. I'm fine. Thank God. How was the earthquake? That's also an earthquake. It was intense, ah, right? No. <laughs> Terremoto. Terremoto, exactly. Terremoto. Earth, earth es tierra, entonces quake es como el movimiento, earthquake. Earthquake. Uh -huh. Se asustaron. Did you run? Yes. <laughs> no, no sé run in a cycler. <laughs> really? No, it was really heavy. Correr y, correr y gritar en círculos, nada más. <laughs> Buscar el celular y la laptop para salir. Para mantener la calma. I was only with my daughter. And she was so scared. Oh, yes. Maybe it was her first time. Her first experience. Yes. That happened to me in 2001, I think, 2001. The two earthquakes in January and February. I was alone in the house. Ah. I was terrible. I thought, yo pensaba que era el fin del mundo. <laughs> <laughs> yo también. <laughs> sí, porque mis vecinos gritaban y, los, y el tendido eléctrico se mecía, so... I was in, in my house with my parents in, in Lorenzo. But everybody yeah. had, it was Saturday, so todos tenían eventos, and they said, no, you can stay in the house alone. And it was really bad, really, really bad. But thank God we are fine, we are okay. Thank God, no se han escuchado noticias de tragedia ni nada, right? En el hospital de San Miguel se cayeron las cosas nada más. Es lo único que han dicho. El techo, right? Oh my God, imagine, sí, bueno, un amigo que estaba en un centro comercial que dice que se metían las pitinas. Imagine, that's dangerous. Yes, that must doy be. fe de eso, doy fe de eso. Really? Ay, no, careful. Sí, en un shopping center, ¿qué hace uno en un shopping mall? Voy a ver, eh, screen, uh, okay. <laughs> screen in horror. Okay. Well, welcome to classes. Thank God we're fine. Thank God we are okay. We're going to do our class number 10. And this is the second class of this week. Hopefully, we can advance as much as possible. And let me see. Let me just finish writing something here. Uh -huh. Conversation. Okay, good. Well, what day is today? What day is today? Is it Wednesday? What day is today? Tuesday. Tuesday. Tuesday, July, el mes. Y la fecha exacta, 18th, right? Tuesday, July 18th, 2023, the year. Yes, we usually say el día, el mes, la fecha exacta y el año. So Tuesday, July 18th of 2023. 2023, generalmente los años se dicen de dos en dos, los dígitos, okay? So 2023. El año pasado era 2022. Next year would be 2024. Yes? So, si sabes, te saben los, los numbers, 
So you already know the dates. So the question depends on those days. But it's easy to just go like Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yeah. Y luego aprenderse los months, que la gran mayoría son muy parecidos, que solo cambian algunos, like January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Prácticamente es very, very similar con el acento, obviamente. Usted tiene ahí la habilidad y la posibilidad de imitar sounds y ya. Ok, so you can practice that on many lessons. So... That's the day for today. Tuesday, July 18th of 2023. And this is our session number 10. Okay. Thank God we are fine. This is a historical day, definitely, because of the earthquake. So remember, this information is very important and relevant for a good, uh, well, for a good gathering with a nice environment in our class. Okay, I'm sorry, I apologize myself. I'm not gonna be on the camera for a little while. Okay, here I am. So camera, camera on, participation at all time. So important, okay? Okay, using the chat as well to raise your hand, to respect others. Okay, the time for the class is 60 minutes and to work on the platform exercises, which is another um, recommendation we make, okay? And similar information. And this is the week number three. Third week, week number three, complete the section four and 50% of the section five. All right, so at the end of this, Yes, yeah, session or video call, video conference. We're going to be including items and colors. We practiced this yesterday, actually. One second. And then to practice a conversation. All right. Let me have the attendance. Now we go with the attendance. Got the attendance. One minute, please. Mm, okay, here we go. Mm -hmm. I'm looking for the correct dates. One minute, one minute, one minute. Okay, here we go. Just something right here. Okay. Today is July 18th, Tuesday. Okay, Cecilia Azúcar. Do we have Ceci? Cecilia Azúcar, no? Present. Oh, here, thank you. Great. Uh, Brenda Martinez. Present. Thank you. Fatima Escobar. Present. Very good. Francisco Sánchez. Joseph Present. Hi. Present, good evening. Good evening. Jocelyn Sanchez. Jose Cornejo. Oh. Hello. Jose Cornejo. Present. Can you hear me? No, yes. Okay. Sí, es que hubo un bajón de internet. Unstable connection. <laughs> All right. Thank you. Karen Cetino. Hi, present. Hi, Luis Antonio. Present. María Irene. No. Mayra Lisset. No. Oscar Bonerge. No, no, no. Rosa Irma. Present. Good evening. Hello. Good evening. Roxana Elizabeth. Roxana. Okay, Ruth. El Carmen. 
Samaria. Sarina. Hello, present. How do you feel? Great. Silvia. Present. Tania. Good evening. Present. Hello. Good evening. Hello. Uh, Wendy. Present. Hello. Hello. William. Present. Hello. Jamilet de Los Angeles. Hello, teacher. Good evening. Uh, good evening. And Yesenia Pamela. Yesenia? No. Alguien que no haya mencionado? Somebody I didn't mention? Everybody? Yes? Okay. Good. Good, good, good. Well, as I was saying, yesterday we practiced naming the colors, naming the clothing items. We practice this, we practice this, we classify the clothes for hot weather, for cold weather. So we already talked about this. And we practice the colors, but naming the pieces of clothes, but probably we didn't practice the vocabulary itself. So, let's see. We're going to practice these colors in a little while. But before, tomando en cuenta esta instruction que decía, circle the clothes in part A that you like. And tell your partner, I like the sweater, the gloves, and the boots. Van a escribir una oración similar a esta en el chat de la ropa que a ustedes les gusta usar. No necesariamente sweaters. No necessarily gloves, porque aquí ni gloves usamos. No necessarily boots. Aquella ropa con la que ustedes se sienten cómodos. Like, I like jeans, I like shorts, I like t-shirts, or I like sandals. Okay. ¿Cómo sería? Okay. Piezas componen un outfit que se dice, I love this outfit. Yes, I like pants or like suits. I like dresses. I like skirts, right? Ahorita en el chat tienen que poner lo que les gusta usar. That type of clothes that you say, I look cool. I love it. <laughs> okay? I like the way I look. Yeah? Yes? Okay, I read the, the messages on the chat about your sentence. Describe what you like to wear. I like sandals or I like boots. I like socks. I like pajamas. I think everybody loves pajamas or you don't like pajamas. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. okay. Great. Fatima says, I like t-shirts, jeans, shorts, sandals, and sneakers. Sylvia says, I like shorts. Uh, Jamilet says, I like t-shirts, dress, and crocs or shoes. Tanya, I like pajamas. <laughs> Sissy, I like shorts and t-shirts. All right. Okay, Saturday so night, pajamas all day, and in, and in locations, dresses. Okay, nice. I like to wear shorts, t-shirts, and sandals at home, Wendy, to be more specific. Right? I like shorts, t-shirts, and sneakers, William. Louis, I like t-shirts and jeans. All right, I like baggy pants and t-shirts, Karen. All right. Okay, Rosa, I like jeans, t-shirts, and sneakers. Alejandro, I wear shorts, 
t-shirts and sandals. Bravo, Jose, ya puedo usar el chat. <laughs> Good. Good job. Y eso les merece una reaction. Deberían de ser una carita feliz. Una happy face. Okay. Um, Brenda says, I like the blouses. Uh, I like blouse. Oh, yes. Excellent. Shirts. Uh-huh. And sneakers. Yes. I like, okay, Francisco, I like sh shirts, short socks, and tennis shoes. All right. Yes, sir. Huh? I have a question. Tell me. Uh, what does it mean, baggy pants? Baggy pants son los, los pantalones flojos. Ah, okay, los que son como you. rectos, que ahorita están in, in, in fashion. A veces también podemos decir cargo pants, los que tienen bolsas aquí. Baggy is loose pants. Mm -hmm. Okay, I like dress, I like sandals from Sylvia. Okay, what else? What else? What else? Ya todos participan. So, what Everybody? Everybody finished? Quiet. Ahora, como ya describieron, que es lo que le gusta usar, me imagino que el outfit de ahora es diferente al de ayer. Yes. <laughs> Now you have a different outfit. Right? ¿Se recuerdan cómo, er, cómo decíamos lo que estamos usando? Ajá. Uh -huh. I am wearing. I am wearing. Uh, uh, teacher. Bla, 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 bla. Uh, example. Bla, exactly. Todas las cosas, ¿verdad? Ahora igual ponen en el chat lo que están usando. Ya no dieron lo que les gusta usar. Good. Que les gusta no necesariamente es que lo que están usando ahorita. Entonces, lo que están usando ahorita, I'm wearing. I'm wearing black shorts. I'm wearing green sandals. I'm wearing a pink blouse. ¿Qué sé yo? Si no quieren repetir el I'm wearing, solo ponen una vez y luego se paran por coma. I'm wearing black shorts, a blue t-shirt, and pink sandals. Yes? Camisa tipo polo sería? A polo Igual shirt. Igual t-shirt. Puede shirt. ser a t-shirt or a polo shirt. Si quieres ser como yes. más específico. Mm -hmm. Y camisa de flores, me disculpe. <laughs> blouse, a blouse. For ladies, it's usually a blouse. A flower, a flower blouse. Thank you. <laughs> All right. Okay, Fatima says I'm wearing a purple t-shirt, a blue skirt, and sandals. Recuerdense que el color va antes. The color goes before. Yes? Goes before. Yo es Fátima. Okay. Wendy says I'm wearing, oh, I'm sorry, hold on. Wendy says, I'm wearing a brown blouse, blue shorts, and orange sandals. William says, I'm wearing black, a black t-shirt, blue shorts, and sandals. Brenda says, I'm wearing a pink t-shirt, green shorts, and sandals. Okay, Tanya says, I'm wearing flower blouse. <laughs> Brenda says, I'm wearing jeans, blouse, and sandals. I'm wearing a sneakers today. Yesterday, I was wearing sandals. Okay. Uh, Jamilet says, I'm wearing a green t-shirt black, in black shorts. Susan says, I'm wearing socks and pajamas. Oh, no, that's Arina, I'm sorry. Uh-huh. Fatima, I'm wearing exactly a purple t-shirt, blue skirts and sandals. Karen says, I'm wearing a black t-shirt, shorts and sandals. Francisco, I'm wearing a t-shirt, gray shorts and white socks. I'm wearing a purple t-shirt, light blue jeans, and sneakers. 
Oh, wow. That's awesome. Sylvia, I'm wearing shorts and shirt and barefoot. Oh my God, sin zapatos. No shoes. <laughs> no shoes, no sandals, no socks. Que calor, verdad? It's hot. It's very hot. The weather is too hot. In the afternoons, it's usually very hot. Okay, good. Everybody, everybody mm -hmm. describe what you are wearing. Todos. Sure. Okay. Okay. Bye. Vamos a practicar los colors. Si se fijan en esta escala de colores. Ah, there's an order. Jose, I'm wearing pants, shirts, and shoes. Oh, wow. Excellent. Okay. Si se fijan en la escala de colores, va como desde los colores más... digamos más tenues más sin color pues más de luz o falta de luz desde el white hasta los colores más vivos right de los suited colors to the bright colors ok for pronunciation no es que ustedes no hayan tenido algún contacto con estos colors no es más los colors es uno de los temas más comunes en English because sometimes Las cosas que compramos vienen en inglés, los envoltorios, las cajas y en este tipo de vocabulary. Ok. White, light gray, gray. Dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. Esto es la cuestión de vocabulary and pronunciation, pero no es que ustedes no estén como familiarized, right? So, white, light gray, gray, dark gray. Vaya, cuando queremos hacer un color más intenso, le ponemos dark, como más oscuro. Como más suave, sería light. Le agregamos la palabra light. Por ejemplo, si se fijan, aquí está brown. En disminución de color sería light brown. Y si intensificamos el color sería dark brown. Lo mismo pasa con el beige. Podría ser light beige, beige, dark beige. O con el gris, gray, light gray, dark gray. Con el green, con el blue. Casi todos los colores podemos decir que tienen como una, una tonalidad suave. Light. Sí, como suave y fuerte decimos dark como más oscuro aunque el red hay rojo suave y rojo intenso solo que decimos ah, como ah, otro otro otro, otro como color. otro nombre que Ajá. le dicen no, rojo carmino rojo Ajá. quecho it's true. O decimos rojo ladrillo. <risa> o rojo escarlata. O ya llegando al ocre, vino. Right. So we usually use dark and, and light. Okay. But it probably in Spanish es como, acuérdense que el Spanish es un, un, un romance language. Es un idioma más romántico, pero se usa en estos otros términos. But in English, probably everything is dark or light. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. Estos son algunos, no que esto sea toda la paleta de colores, right? So there are some primary colors, secondary colors, or the combinations of colors, right? What are your favorite colors? My favorite colors are red and purple. Describe the clothes and exercise. Okay. The suit is blue, the pajamas are red. Eso no lo vamos a hacer, don't worry. Yo, we're just going to try, try to talk about colors. All right? So, Cecilia says she's wearing blue shorts. Okay. Bye. Then I'm just going to return with the manual. Let me see. 
Just a minute, it's here. Just one second, please. Oh my God, ¿dónde están estos pieces of clothes? In colors. Okay. Todos tienen el manual, right? So you're familiar with this. Familiar already. Okay. So, like yesterday, we described the cap is the color? Red. 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 The cap red. is red. The hat is? Purple. 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 The boots are? Light blue. Blue. Light blue. Light blue. Gray? No. I think they are gray or the gray? light gray. Uh huh. Yeah. The lady's suit is green. Green. His socks green. are light brown. Light More. brown. Green. Yellow. Maybe. <laughs> Orange. Orange. His coat is brown. Brown. Exactly. His sneakers are. Red, red and white. white. Red and white. Red and white. Exactly. White. Okay. So the dress is orange. 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 And red and polka oh. dot. <laughs> polka dot is como ese diseño de puntos. Como de polka. Polka dot. Polka and dot. Exactly. And the pajamas are? Stripes. Red and white. Stripes. Red and white. Uh-huh. Puede ser stripes. Es, stripes, son las rayas, y el color de las rayas, right? Red and white. Okay, and the swimsuits? Blue. Blue, blue, blue yellow, uh, orange. Right. Blue. <laughs> and with the ocean decorations, probably, right? We can say that, as, I guess. Okay, so that's practically what we are doing, but now we are going to practice a conversation. On this conversation, there is a problem. What's happening? Can you identify the situation on this conversation? La ropa se pintó. Se le manchó la camisa. Se le manchó la blusa nueva. Era blanca y se le hizo light blue. Ya les ha pasado. <laughs> well, yeah. yes, separate. Yeah. I'm going to wash the clothes. <laughs> exactly. You have I to don't. separate when you wash the clothes. <laughs> separate white colors, dark colors, or prendas que puedan distinguir. Right. So. Exactly. They say it's a. Disaster. It's a disaster. Yeah. Exactly. And look at her face. Angry. She's not very happy. Exactly. She's angry. And what about her? Angry. She's scared. <laughs> She's <a> scared. <laughs> She's afraid. Right. Afraid. Okay. So it's Pat and Julie. Pat says, Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are oh, light no. blue. Here's the problem. Is these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine, sorry. So she is ashamed. She is embarrassed because <laughs> ella puso su new blue jeans ahí en lugar de lavarlos a mano. <laughs> she needs to wash by hand those new blue jeans. All right. So one more time. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. 
here's the problem, is these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine, sorry. Oh, oh, oh. <laughs> okay. okay. Oh, no. Mm -hmm. Okay. Escane, come on. Rápidamente la conversation y dígame qué cosas les parecen nuevas o qué cosas no les quedan como, no son tan familiares para ustedes. Vamos a ver. Gray hour. Clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. Uh -huh. Teacher, la traducción de ese who's, who's jeans. De uh -huh. quién. De quién. Exactly. Porque viene de who, pero who's. Mm -hmm. uh -huh. sí, sí. De quién es esta. De quién son estos jeans. O de quién son estos jeans, más bien dicho. Who's. Por ejemplo, cuando usted abre la ref en su casa y dice who's. Dora es this. <laughs> Me la puedo tomar. <laughs> okay. Or whose piece of cake is this? Right? So, ¿de quién es esto? Okay, thank you. Mm -hmm. Any other? Any other question? Yeah. Mm -hmm. ¿Por qué para referirse al, al Jim Blue utiliza el this en plural? Si es un uno solo. Aunque las piezas de ropa que usamos en las piernas generalmente son consideradas plurales, como los pants, los jeans, los shorts, socks, shoes, porque tenemos dos piernas. Entonces, ah. como una, por, por cada pierna cuenta como una. ¿no? Entonces, es una sí. pieza que es considerada un, un, un noun en plural. Uh -huh. El uso del uh, mean es mean o mine. 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 Uh -huh. sí. Sí. Vamos a ver el contraste. Déjenme ver. Este es el mismo yes. que acá. Uh -huh. Y el mismo que acá. Vale. Sin embargo, tengo my new blouse. Pero it's not mine. Pero el mine con cuatro letras es cuando previamente ya sé de qué estoy hablando. Y digo, no, no es mío. ¿Ya? Pero ya sé de qué estaba hablando. ¿De qué estaba hablando previamente? De la blusa. De la blusa. Ajá, porque dice, here's a new life. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Yo lo digo, no, no es mía. Pero el objeto lo he mencionado previamente. En cambio acá, cuando digo my new blouse, la menciono después. Entonces, esta es una función como de my car, my house, my mom, my name. Digo, ¿qué es lo que es mío? Después de decir el my. Pero en cambio, cuando digo mine, es porque ya sé de qué estoy hablando. ¿Yes? Ya no necesito mencionarlo, pues, después de, del pronombre. Eso sustituye completamente todo. Uh -huh. Es como, no, no es mío. Oh, sí es mío, pero mío qué. No decimos mío carro. Solo decimos, no, no es mío. Okay. Pero en cambio decimos mi carro. My car. Yes? Yes. All right. Good. Café o pueden tojolar. 
Bye. Voy a dar chance para que practiquemos la pronunciación de esta conversación. Voy a borrar todo porque ya la van a share. No. Let me a second. Ok, you practice with your partner as the vocabulary is there in the conversation. All right. Let's get in the small groups and practice. Okay, here we go. Okay. De acuerdo, si sí, gusta William okay. Spat y yo Julie. Okay. Yeah, coming so. Great. Our clothes are dry. Where is my my new blue? What color is it? It's white. Here's a light blue blues. Is it yours? No, it's not mine. Uh, white. It's mine. It's a disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem. Uh, it is new blue jeans. Whose whose jeans are they? Oh, they my sorry. Bueno, no sé si gusta Me practicar. Este, eh, la ¿Sí? palabra ¿Sí? desastre, ¿cómo se pronuncia? Disaster, creo. Disaster. 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 Preguntémosle a la licencia. Oh, no. All our clothes are light blue. Area plum. Area plumbing. Is is this new blue jeans? Wow jeans are they? Oh, they're my sorry. Empezamos otra vez. Vaya. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here, here, here a light blue, blue blouse. Is it your? No, it's not mine. Wait, is it mine? It's a disaster. Oh no, are you close? Are light blue? Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, 30 minutes, sorry. Okay. Otra vez. Bye. Yo empiezo ya. Sí. Gris. Oh. What? What color is it? It's white. Here's a light blue blues. Is it yours? No, it is not mine. Wait, it is mine. Is a disaster. Oh no, our clothes clothes are light blue. There's the there's the problem. 
Is there new blue, blue jeans? Um, who jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Yo, Julia y... Yo, Julia. Y Blanca... Okay. No, our, our old clothes are slight blue. Here's the problem. Is these new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Finish. <laughs> Ok, hay alguna palabra que les cueste pronunciar o algo. Sí. Ok, puse pet. Ok, great. All our clothes are dry. Where is my new blouse? What is the color? What's the color is it? It's white. Uh, here's a light blue blues. It is yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our uh, clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Ah, uh, ¿cómo decía la U? Ah, 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 there is mine. There, there is mine, sorry. <laughs> okay. Ahora comienza usted. Bye. Wait, our clothes are, are, are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light. Entonces, Pat, Pat usted. Vaya. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. What is mine is a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem, is this new blouse? New blue jeans. What jeans are they? Ah, uh, they're my. Sorry. Ahora va a ser yo, Pat. Bye. Sería Pat o Patricia, no sé. Pat. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is your is it yours? No, it's not. Not no, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no! And your clothes are light blue. Here's the problem. It 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 is new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're my, they're mine. Sorry. They're my sorry. They're my Es de 5.3, pero no es aquí. Ay, no, está temblando. Así dice. Otra vez. Quizás vamos a dormir afuera ahora. Ver, dice que está temblando. Sí, son las réplicas, seguramente. Teacher, se suspende la clase de mañana. Bueno, canso. Ah. <risa> Hasta aquí llegamos.
Bueno, no la de mañana, porque la de ahora ya poco falta. Hasta nuevo aviso. <risa> no, Dios no quiera. Ay, no. Mientras no se caiga un poste. Mientras el internet. <risa> sí, pero sí hay, hay varias personas teniendo dificultades con la red. Ah, la ya dicho ya, le falló el internet. Se dieron cuenta, a ver. <risa> ah. Can you listen? Yes. Thank ya. you. Ya. Yes. Volvemos. Stable. Stability. <risa> Ay, no. Yo decía, vea, que tal vez está... No me quiere. <laughs> It's okay. Everybody It's okay. fine? Everybody okay? Yes. Yes. Oh, right. yes. Good, good, good. Espero que no se hayan asustado. What a disaster. <laughs> That's totally a disaster. <risa> ok Bueno, aquí hay una pequeña explicación De phonetics Como lo suenan las Las S literalmente Como español muy parecido Y el sh Que es la combinación de SH Ok Vamos a ver así brevemente Nada más como para tener una noción No vamos a entrar en detalles Ok S Sin H pues normal Sud Socks, scarf. Pero la S con H es como shh. Sh, como cuando decimos shh, callate, right? Like silence. Shirt, shorts, shoes, right? So it's like suit, shirt. Socks, short. Scarf, shoes, right? Entonces, si está solita la S, pues suena normal como la de sapo decíamos, ¿verdad? Las lecciones que aprendíamos en Spanish. Sí. Ajá, la de like, sí. suit, stocks, scarf. Pero si está sí. con la H, ahí se decimos sh, sh, shirt, shorts, shoes, right? This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. Where are my shoes and socks? My shorts and t-shirts are blue. Esto es como para practicar las sentences, ¿no? más donde están incluidas palabras con ambos sonidos, right? Pero pasemos a la parte de los possessive, que era lo que encerrábamos acá en la conversation. Our. Algunos possessive son adjective. Sí, lo que se posee se menciona después. Se usan possessive adjectives. Si lo que se posee se menciona antes, se usan possessive pronouns. These are my socks. These are your socks. These are his socks. These are her socks. These are our socks. These are their socks. I, mine, you, your, he, his, she, her, we, Our, they, their. Para los que no están como tan familiarizados, déjenme, le voy a escribir. Texto. Wait a minute. Bye. Los posesivos, pues están de acuerdo a los pronombres. I, mine. You. Wait a second. Me salió muy grande la letra. You, your. Para he sería. He, his. Para she. Her. Para we. Our. Y para they. Their. Right? Entonces lo mismo va para acá. I, mine. You, yours. He, his, she, hers, we, ours, they, theirs. ¿Sí ¿Se fijan? Son casi los mismos. Todo lo que aquí llevan ese, el his se mantiene y el mine que se convierte en mine. ¿Yes? 
se usa un possessive adjective si lo que se o la prenda o la posesión se menciona después. Si se menciona antes, se usa un possessive pronoun. Usted puede decir, these are my socks or these socks are mine. En ambos casos está diciendo lo mismo. Estos son mis calcetines o estos calcetines son míos. Es lo mismo, solo de dos maneras de llegar a la misma cosa, ¿verdad? Vaya. Pues en español también existe, en inglés también existe. ¿Cuál usan más? ¿Estos son mis calcetines o estos calcetines son míos? Depende, ¿verdad? Si quieren poner límite, esta soda es mía y la ponen en la red y ya nadie no la quita. Esto que ven aquí es mine. <ríe> This piece of cake is mine. En realidad, ya usamos un pronombre, pero puede ser un adjective. This is my piece of cake. Ahí va a depender de lo que queramos enfatizar. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Good evening, teacher. Hello, Tengo una... Dígame. Eh, sí, me puede. No le, no le escuché muy bien. Eh, en el adjective va antes. Uh -huh. Ok. Que el objeto que se posee. Okay. Y en el pronombre, el objeto que se posee se menciona antes y el pronombre se deja al final. Ok. Uh -huh. Por so, ejemplo, es... no necesariamente tiene que ser un objeto. Por ejemplo, cuando usted dice, este es mi papá. This is my father. Pero no puede decir, this father is mine. <ríe> y no, no, no tiene sentido. Este padre es mío. No, no decimos eso. Like, obviamente tiene que tener sentido. No con todo aplica, right? Por ejemplo, dice, my name. No, this name is mine. Yes? So probably en este caso sí es más con objetos, como para los pronombres. Igual, hay otra forma de mostrar possessive también en inglés. ¿Cuál es eso? Que también nos da como un poquito de trabajo porque en español no existe. Por ejemplo, cuando ponen el nombre, el apóstrofe S. En este caso, no estamos hablando de una contraction. No estamos haciendo la contraction de Pat is. Porque si no diría Pat es una blusa. Pero estamos diciendo la blusa de Pat. Es como cuando usted va a un salón y dice Verónica's Salón. Sí, the beauty salon. Lo que estábamos diciendo es que es el negocio de Verónica. ¿Ya? Yeah? O oh, Mike's Burger. El restaurante de Mike. Mike's Restaurant, right? So, Pat's Blouse, Julie's Jean, Rex T-shirt. Y para preguntar de quién es, decimos, whose blouse is this? It's Pat's. Whose jeans are these? They're Julie's. Y usamos apóstrofe S para decir de esa persona. Yes. You can be Tania's computer. Yes. José's house. Yes. Entonces estoy diciendo la casa de José, la computadora de Tania. Por eso les digo, da un poquito de trabajo hacer como esa transition, porque en Spanish eso no existe. Nosotros decimos la casa de. We would say the house of Alejandro, pero eso en inglés no es natural. Aunque yo entiendo que lo que está tratando de decirme es que es la casa de Alejandro, en inglés no suena natural. Lo más natural es decir Alejandro's house. Yes? Ya. Yeah. Bye. Las partes caprichosas del idioma. Ok, en este ejercicio, déjame que se movió todo. Vamos a tratar de utilizar ya sea un possessive adjective o un possessive pronoun. ¿Ok? Pero, como nos vamos a tardar un poquito para hacer todo el exercise y ya no tenemos mucho tiempo, déjenme, voy a borrar, let me erase. Y vamos a escribir examples en el chat. Van a escribir la misma oración usando el possessive adjective y el possessive pronoun como Así, these are my socks or these socks are mine. Cambien otra cosa. Por ejemplo, en singular, this is my computer, this computer is mine. ¿Sí? 
si quieren hacer con el posesivo para ustedes. Si quieren hacer con el posesivo para alguien más, puede ser también. This car is, sorry, this is his car. Or this car is his. Pero tienen que ser las dos formas. Con un possessive adjective y con un possessive pronoun. Vamos a ver. This is my pencil. ¿Y cuál sería la otra forma? This pencil is mine. Yes? Mm -hmm. Mm -hmm. This is my pencil. This pencil is mine. Tiene que ser ambas formas, con possessive adjective and with possessive pronoun. Mm -hmm. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Somebody else? Mm -hmm. Someone else? My messages. Okay. Uh -huh. This is my lipstick. This lipstick is mine, right? This is my bag. Mine is M Y, nada más. This bag is mine. This is my cell phone. This cell phone is mine, exactly. Uh huh. Perfect. This bag is mine. Ahí se lleva con cuatro letras. M-I-N-E, mine. All right? One second. I need to connect the computer. All right. This is my makeup. This makeup is mine. Exactly. This is my tablet, this tablet is mine. This is my tablet. This tablet is mine. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Vaya, por lo menos con el posesivo de ustedes mismos ya no hay mayor confusion. Pues lo mismo aplica para los otros pronombres. Para your, his, her. Yes. This is my shorts. These shorts are mine. Bueno, well, el caso de shorts, ahí tendría que ser el pronombre empleado. These are my shorts. These shorts are mine. Okay. These are her high heels. These high heels are hers. Solo que el primer her no lleva S. These are her high heels. These high heels are hers. Ahí sí lleva S. Yes. Yes. Good. Ok, pero pueden continuar practicando. I continue practicing and also practice como este tema, los ejercicios que vienen en la plataforma de este tema lo, lo más pronto posible para que no se les vaya la idea. Porque usually son como detallitos que se nos olvidan y ya después no sabemos qué hacer en el exercise. Ok. Yes. Ok. All right, perfect. Be careful. Pues ahora yeah. sleep with pajamas, porque no voy a hacer que tiene. No. <laughs> <laughs> les no, los caballeros, no, les nude. Risa y los demás. no nude. No nude. teacher. No nude. Ay, con esas cosas. Too much information oh, aquí en la clase. Oh, Lo van a censurar. Good night. It's grand. See you tomorrow. <laughs> Bye. Bye, teacher. Good night. Bye. Good night, everybody. Bye. Good night. Bye. Bye.